，对了，靠靠背我的。小洛，小雪，那信号开始移动了。那一通就交给你了，放心。小洛，崔善的位置已经发你手机上了。让老许和量子把手收我，然后跟我汇合。在心底拥挤，屏住呼吸，让一切暂停。安静的守护你，用生命做天梯，护送你去。你是刺猬。我是。所以，真的是你。你不是说不是我吗？你看看是不是？是不是你的刺猬？以前的衣服你还留着？我会永远保存。所以这一切是你做的今晚我演出，你看了吗？看了，很棒。最后那支舞是为你跳的。余生。
。崔帅，你先离开一下，我有几句话想要跟余生单独聊一聊。不用，有什么话你在这说就好了。你找我有什么事儿吗？来抓人，抓谁啊？刺猬，刺猬涉嫌多起谋杀案，网络女主播，宜宾，网约车司机，张白夜，法医江依然。心理医生，陶瓷。你知道刺猬身上为什么会长满刺吗？他是在保护自己。可能有些人很讨厌他，但是其实他是很善良的。你做的事儿善良吗？亮子为了保护你，反遭毒手。王一彤此时此刻在医院抢救生死未卜，他有依人，跟我有关系吗？但跟他们的家人有关系，跟我有关系。他们是我的战友，是我的未婚妻，是我的老婆。你知道依人等了我多久吗？十年，十年。就因为跟你照了一面，他死了。我明白了，因为他们是你的朋友、亲人、爱人，所以你现在是不是很痛苦？你是不是特别想杀了我？想，没错。所以我和你的感觉是一样。但是我不会像你这么做的，我是一个正常人。崔帅也是一个正常人，而你呢，从来没有好好学习过要做一个人。你有为他想过吗？他如果知道他身边待着这么一个冷血动物，杀他的朋友，杀他的父亲，别跟我说他父亲，我最恨的就是崔世明。如果没有崔世明当初的所作所为，就不会有崔善的今天。他才是一切的原生之罪。我不在乎崔善，还有谁在乎他？这些人欺负他、羞辱他，甚至逼他自杀，有谁想过他？只有我。但是他有自己的思想和灵魂，他应该拥有属于自己的生活、朋友。亲人和爱人，他不是你满足私欲的附庸品，而你呢，只会把你身边的人当成利用的物品。对面，为了引出一斌，你用了阿水。你知道崔志明不会把女儿交给这么一个魔鬼，所以你早就想要设计陷害他。我和我的女儿吧，求求你用他的刀杀了一遍，用带有他指纹的钱交给警方，最后还想借我的枪把他杀了，让案件就此结束，一了百了，不是吗？你看这样好不好？刺猬会扒光身上所有的刺。从此不存在，还你一个安宁的未来，你觉得呢？啊放弃吧，余生！法律不会接受你的未来，你所谓的未来根本就是一个伪命题。为安宁，我们一直坚守生活的这片土地，让人们遵纪守法，踏实勇敢的去生活，那才是我们要的未来。你说的未来，跟我没有任何关系。我的未来就是崔善，我要他远离这一切，我要他跟我一起远走高飞。不是的。没有人可以安排别人的人生，没有人，包括你。安静的守护你，用生命做天地，目送你。
寻那片洁白的天地。离开回忆边境，就让我隐姓埋名，让我替你与世界为敌。我们的距离从一开始就没有结局，所以连痛都算择。像下不完的雨，从未流连过我的脚带我回到原地，是你给我违背自己的勇气，长出满身荆棘。就让我隐姓埋名，让我替你与世界为敌。我们的距离。一开始就没有结局，所以连痛都算赠予。像一场下不。我已经拿掉了身上所有的刺。付出的更多，但是尽管如此，好了，这不能成为你伤害别人的理由结束了，依然是你老婆是吧？你知道依然，他在死的时候是怎么求我的吗？他在苦苦哀求我说：“你别傻，我可要十天就结婚了，我感觉你特别对不住他。他所有的血流在我身上的时候，我才知道。”死亡代表的是什么？我一刀，两刀，你别说了，三刀，五刀，是你。我哥哥在肉体的时候，我看见他鲜血在流的时候，我特别特别的幸福，因为他是你的老婆，你的老婆。开枪啊！打死我，是个男人就打。
结束了，这一切都结束了。带几个人走那边。好，三人跟我来。送回去，放心吧。带他们回去吧。好你醒了？几点了？早上七点半了。哎，对了，门外有你一个同事，已经来了一个多小时了。看你还在睡，他就一直在外面等着。那叫他进来吧。好。他醒了，你可以进去了。睡神，你终于醒了。不是吧，黄一彤，你这也太明显了。我大清早过来看你，你什么态度啊？我这睡美容觉呢。哟，那什么意思啊？我打扰你了呗？我自己掏钱给你买的水果，都是你爱吃的。来，看看。慢点，慢点，慢点。看看，满意不？还挺多的，可贵了。革命友谊还在啊？那是。怎么样，恢复的？腰骨还疼吗？还行吧，就是刚才拔针的时候有点疼。行，快好了，没事。余生那案子审的怎么样了？余生啊，对自己的犯罪经过供认不讳，老陆真神了。老陆之前对余生所有的心理推测都对了。
。那默默呢？默默被余生带到了一个远郊的民宿，人没事。其实余生对默默还是挺不错的，现在陶四给他接走了，正在办理领养手续呢。那还挺好的，崔善呢？崔善也还不错，嗯，小白鹿上下对他还挺照顾的，自己心态也比较稳定。嗯，那个苹果和香蕉吃哪个？香蕉。好嘞。我也伺候一下王一彤女士，劳苦功高，请。哎，大叔。你是不是没吃早饭呢？嗯，那空腹不能吃香蕉，别浪费。我来啊。那个，嗯，嗯，啊，老许，老许现在和他前妻啊，那关系缓和的不错。他儿子从英国回来了，给他买一手机。告诉他，这个手机无论什么时候响，必须接。讲老许，那身材，天天拿一小手机，那不就是哆啦 A 梦？呃，抱一饼吗？他一直都这样。嗯，亮子，你肯定想知道亮子的情况，不用担心，亮子那伤恢复的挺好的。这两天休年假了，孙局说了，抓紧时间谈对象。祝福他。嗯。行了，看你恢复的也不错，嗯，我也没什么事儿了，这时间也不早了，我也上班去了啊，好好养着吧。哎，嗯，哎哎哎，你这就完了呀？完了呀？啊，我挺好的，你不用担心，走了。不是，不是，陆潇呢？来吧，不想跟你说的。他怎么了？你做过的思想准备，毕竟同事一场。啥意思？你别吓我。老老老陆啊，他他他挺好的。哎呀，哎哎，行行行，你少点动作，你那刀口还没好呢。你这样刺激一个病人合适吗？老陆忙着结案呢，没时间来看你。你还想知道什么？我把我知道的都告诉你。真来不及了，大姐啊，我上班去了。哎呀，他就完全没有提过我吗？对呀，我我也特别奇怪。你说同事一场，他完全没有提过你，半点都没有，一丢丢都没有。好好养伤，我先走了啊，拜拜，再见，拜拜。哎，卢总，嗯，照顾好你自己啊，没问题啊，拜拜。以后啊，我去哪里，你就跟我去哪里。嗯，好神奇啊！愿望真的实现了吗？你在说什么？什么愿望实现了？就是那天去坐摩天轮的时候，我许了一个愿，还挺漂亮，挺大的。默默，嗯，你坐过摩天轮吗？没坐过，这是第一次。你知道吗？当摩天轮到达顶点的时候，你许个愿望，它会实现的。真的吗？当然了
，那我能把它告诉你吗？不能，因为你告诉我，你的愿望就不灵了。那我在心里许愿，你能猜到吗？当然了，我会有一个家，一个永远的家。
尝试挣脱宿命。故事的原味，像说赢没力气，一个人前行。走出命运的天罗地网，微笑着原谅。即使被孤单追赶，也要走出悲伤。黑夜中有微亮，陪我细数星光，在回忆的荒原，种下花一朵。走出。世界也要走出。